ফালের পোখরায় সময় সংবাদের সঙ্গে কথা বলেছেন বাবি আক্তার বলেছেন অলিম্পিকে যাওয়ার স্বপ্নের কথা বিস্তারিত জানাচ্ছেন রিপোর্টার এস এম ইকবাল ক্যামেরায় ছিলেন শাহাবুর রহমান কথা রেখেছেন মাবি আক্তার সীমান্ত ভারোত্তোলনে তাকে ঘিরে যে আশা প্রত্যাশার প্রতিচ্ছবি ছিল তা তিনি পূরণ করেছেন দারুণভাবে এ নিয়ে এসি গেমসে দ্বিতীয়বারের মতো লাল সবুজের ঝান্ডা উড়ালেন এই ভারোত্তোলক শুনবো তার অনুভূতির কথা মাবিয়া প্রথম দু হাজার ষোলো গুয়াহাটিতে সেবার আপনার কান্না পুরো বিশ্ব দেখেছিল পুরো বাংলাদেশ কেঁদেছিল আনন্দ স্রোতে এবার দ্বিতীয়বারের মতো স্বর্ণ পদক জিতলেন এই অনুভূতিটা কেমন অনুভূতিটা আসলে ওই ওই বারের মতোই বলবো আমার প্রকাশ করার ভাষা নেই কারণ আমার উপরে এক্সপ্রেশন ছিল সবার যে আমি ভালো কিছু করব দেশকে আমি একটা গোল্ড মেডেল দিব তো পোকরা থেকে আমার মনে হয় যে আমি এখনও মতো নিউজ ম্যানি পোকরা থেকে কেউ গোল্ড মেডেল পেয়েছে তো এই ভেনু থেকে আমি প্রথম গোল্ড মেডেল দিলাম তো আমার কাছে ভালো লাগছে এবং আমার কাছে যা যা আশা করেছিলাম আমি তাদের আশা রাখতে পেরেছি গতকাল শুনছিলাম ফাইনালের একটা অদৃশ্য চাপ থেকে কোনো চাপ নিয়েছিলেন কিনা যখন হচ্ছে একশো পাঁচ কেজি ক্লিন অ্যান্ড জারকে তুলতে হলো আসলে শ্রীলঙ্কা আমার কাছ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল তিন কেজিতে তো এটা একটু চাপ ছিল যে আমি কি ক্লিন এঞ্জিয়ারকে লিড দিতে পারবো কিনা ওই ক্লিন এঞ্জিয়ার কত স্ট্রং সো আমার কোচের কনফিডেন্স ছিল যে আমি ওর থেকে স্ট্রং কোন পদকটাকে এগিয়ে রাখবেন গুয়াহাটিটা নাকি হচ্ছে পোখারাটা অবভিয়াসলি ফার্স্ট গোল ইজ ফার্স্ট গোল্ড তো ওটা গেমসের প্রথম গোল্ড আমার আমি গুয়াহাটিটাই আগাবো আর এটাকে ছাড়বো না বিকজ এটা আমার লাইফের সেকেন্ড গোল্ড আপনার স্বপ্নটা কি নিজেকে আসলে কোথায় দেখতে চান আমি বরাবরই বলেছি আমি বাংলাদেশকে অলিম্পিকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই সো আমার একটা জিনিস হবে অথরিটির কাছে স্পোর্টস অথরিটিদের কাছে যে প্লিজ অ্যাটলিস্ট যেন আমাদের এই গেমের চার মাস তিন মাস আগে কোনো ইভেন্ট ক্যাম্পে না আমাদের পুরো চার পাঁচ বছর ক্যাম্পে যদি রাখে ইনশাল্লাহ আমরা কমনওয়েলথ গেমসেও গোল্ড পাবো অলিম্পিকে আমরা কোয়ালিফাই করে যাব এবং আমরা মেডেল পাবো শুনছিলাম আবে একটা সীমান্তর কথা তিনি বলছিলেন তাদের সুযোগ সুবিধা যদি আরও বাড়ানো যায় তাহলে শুধুমাত্র এসএ গেমস নয় কমনওয়েলথ কিংবা অলিম্পিকেও বাংলাদেশের ঝান্ডা উড়ানো সম্ভব পোখারা থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ নেপাল এই মুহূর্তে সেই নেপালে আছেন রিপোর্টার এস এম ইকবাল এস এ গেমসের বিষয়ে আরও খবর জানতে সরাসরি চলে যাব তার কাছে ইকবাল রিচার্ড যে লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ এবার এসএ গেমস মিশন শুরু করেছিল সেটা কিন্তু বলা যেতে পারে এখন পর্যন্ত কিছুটা হলো পূরণ হয়েছে কারণ বাংলাদেশের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দু হাজার ষোলোর গুয়াহাটির যে এসএ গেমস তার স্বর্ণ পদক বিট করা সেবার বাংলাদেশ চারটি পদক পেয়েছিল আজকে মাবি আক্তার সীমান্তর ভারত তোলনে ছিয়াত্তর কেজি ওজন শ্রেণীতে স্বর্ণ পদক জয়ের মধ্য দিয়ে কিন্তু সেই লক্ষ্যটা টপ অর্থাৎ বাংলাদেশের দখলে এখন পাঁচটি স্বর্ণ পদক রয়েছে এর আগে আজ সকালে বাংলাদেশ আরও একটি রৌপ্য পদক জেতে যেটি হচ্ছে নারীদের একাশি কেজি শ্রেণীতে জিতেছেন নিশা রেজিস্টার এই মুহূর্তে ভারত তোলনের আরও একটি ইভেন্ট চলছে যেখানে বাংলাদেশের দুইজন পার্টিসিপেন্ট অংশ নিয়েছেন আমি যদি একটু আপনাকে নিশ্চিত করি ছেলেদের ছিয়ানব্বই কেজিতে কিন্তু দারুণ লড়াই করছেন হচ্ছে জিয়ারুল ইসলাম এই জিয়ারুল ইসলামকে ঘিরে কালকেও কিন্তু একটি প্রতিবেদন আমরা প্রচার করেছিলাম এবং আজকেও বলছি এতমধ্যেই কিন্তু যে ইভেন্ট ইভেন্টের অর্ধেক কিন্তু শেষ হয়েছে অর্থাৎ স্ন্যাচ যে ইভেন্টটি সেটি কিন্তু শেষ হয়েছে এবং সেই স্ন্যাচ ইভেন্টে শুরুতে জিয়ারুল তুলেছিলেন একশো তেরো কেজি তারপর একশো সতেরো কেজি এবং সবশেষে একশো বিশ কেজি তুলে তিনি কিন্তু হচ্ছে এক নম্বরে রয়েছেন অর্থাৎ গোল্ড ফাইটে তিনি কিন্তু এক নম্বর এবং তার স্বর্ণ জয়ের সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল রয়েছে কেননা দ্বিতীয় স্থানে যিনি রয়েছেন নেপালের প্রতিযোগী তিনি তার চেয়ে তেরো কেজি পিছিয়ে রয়েছেন তাকে যদি বিট করে নেপালের প্রতিযোগী গোল জিততে চান তাহলে ক্লিন অ্যান্ড জার্ক যে ইভেন্টটি রয়েছে সেখানে কিন্তু তাকে চোদ্দ কেজি তুলতে হবে বেশি তুলতে হবে তবেই কিন্তু হচ্ছে তিনি স্বর্ণ পদক পাবেন সুতরাং বলা যেতে পারে যে ভারোত্তোলন থেকে আরও একটি প্রত্যাশিত স্বর্ণ পদক আসতে চলেছে যদিও ছেলেদের একশো দুই কেজিতে খুব বেশি একটা ভালো করতে পারছেন না বাংলাদেশের আরও এক প্রতিযোগী মাইনুল ইসলাম রিচার্ড এছাড়াও আজকে এসএ গেমস আরও বেশ কিছু ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে হচ্ছে নারী ক্রিকেটের ফাইনাল যেখানে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা এবং সেখানেও কিন্তু বাংলাদেশের স্বর্ণ পদক জয়ের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে এছাড়াও এবারের এসএ গেমসের বাংলাদেশের সবচাইতে প্রত্যাশিত ইভেন্ট আর্চারি সেটি শুরু হচ্ছে কাল কিন্তু এই পোখারাতে এবং সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয়টি স্বর্ণ পদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে এবং রোমান সানারা কিন্তু ঠিক সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং আমরা টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি তারাও কিন্তু বলেছেন যে বেশ আশা ভরসার যে প্রতীক যারা বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত তারা কিন্তু এই যে এসএ গেমসের যে আট নয় দশ বা সাত আট নয় শেষ তিন দিনে কিন্তু চলে উঠবেন এবং বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত স্বর্ণ পদক এনে দেবেন এছাড়াও বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট পুরুষ ক্রিকেট রয়েছে এবং পুরুষ ফুটবল রয়েছে সুতরাং সব কিছু মিলে
প্রকাশ করেছে এখন महासचिव বা হচ্ছে এখানে যারা আছে তারা সবাই প্রত্যাশা করছে আজকে ভারতোত্তোলন স্বর্ণপদক দিল কাল যদি আর্চারি বা ক্রিকেট থেকে যদি স্বর্ণপদক আসে তাহলে বলা যেতে পারে যে হচ্ছে 10 তারিখে যে সেকেন্ড শেষ হবে সেখানে একটা হ্যান্ডসাম বা হচ্ছে একটা ভালো একটা পজিশনে রেখে বাংলাদেশের সেকেন্ড শেষ করতে পারবে তো পোখরা থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ রিচার্ড এসএ গেমসের সবশেষ খবর খবর জানাতে নেপালের পোখরা থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী এসএ